morning guys right so i hope you have understood the portion still now right idu varara thakku months line ya irikana idu kuda slow aayittu thiru kuda detail aayittu ningalku setta budhimuttana ta appo innu namukku korcha problems cheyanam cheya namukku kore theory maatrale kaiyunnallo appo ne related aayittu problems cheyum pinne theory cheyu ta appo cheyya ini phase varan ponadu nammada thermodynamics inde second row parayanund പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ എൻജിൻസിനെ പറ്റി ഹീറ്റ് എൻജിൻ കാർ നോട്ട് സൈക്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് എഴുതിയെടുക്കണം ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കോൺടാക്ട് അതായത് രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ഇട്ട് അങ്ങനെ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കോൺടാക്ട് ദ തിക്നെസ് and as well as their thermal conductivities are in the ratio 2 is to 3 right our thickness that is for it in the thickness d1 it in the thickness d2 angle d1 by d2 of the angle is equal to 2 by 3 as well as their thermal conductivities that is k1 is to k2 in the nyana 2 by 3 the matter if the outer folds of one plate is at 100 degrees celsius right and the other is 20 degree celsius source nu ana ivada 100 degree celsius ana choodu vidaki varne 20 degree celsius ana ivada varne find the temperature of the common surface right idana right. common surface common surface inde temperature endha nu choikya kada avanu oru question vaikya two plates of same area of cross section are placed in contact their thickness as well as thermal conductivity is in the ratio 2 is to 3 if the outer surface of one plate is at uh, at 100 degree celsius and that the other is 20 degree celsius find the temperature of the common surface okay appi ivada contact lu vannittundengil ivada heat transfer vannittundo iyal inu ingattu vannundo enittu common temperature suppose or t enna common temperature achieve eana vare irikkum ivaru heat transfer nadannundo avu ivada ningottu itrey common sense allo appi heat transfer through water nu markam ona conduction അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ പഠിച്ചു ഓർമ്മണ്ട എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഇത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കലോറി മെറ്ററിയുടെ ഇക്വേഷൻ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ബോഡി ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കെ വൺ എ വൺ അല്ലേ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആദ്യം എത്ര ആയിരുന്നു നൂറ് അതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു എ ടു അല്ലേ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരിക ടീ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് ടീ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൂടും ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടു അല്ലേ അല്ല ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു കെ വൺ ബൈ കെ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റിനും കോമൺ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ വണ്ണും കളയാം എ ടുവും കളയാം അതായിട്ട് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു d1 by d2 into k2 by k1 ഡി ടു ഇൻറ്റു കെ ടു ബൈ കെ വൺ അല്ലേ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കെ വൺ ബൈ കെ ടു ആണ് ടു ബൈ ത്രീ അല്ല നേരത്തെ റിവേഴ്സ് അല്ല ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു അപ്പോൾ ഇതെന്തായി വൺ ആയി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് വരും അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി എന്നുണ്ട് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി വരും അല്ലേ സോറി വൺ ട്വൻറ്റി ഇത് വരും അപ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി ആൻസർ വേറെയാ റൈറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോപ്പർ ബോൾ കൂൾസ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൂളിംഗ് ആണേ റൈറ്റ് ആൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കും പിന്നത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കും വന്നു 
വരയുടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതരിക്കും നല്ലല്ലേ പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എഴുതിയിട്ട് പടം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടല്ലേ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വട്ട് വിൽ ബി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് ചോദ്യം ക്ലിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഐ യു ആസ് വട്ട് ഇസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ക്ലിയർ ആയാ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂളിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ലോ ഓക്കണ്ടേ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ആലോചിക്കണം ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് എന്താ പറയുന്നത് ഓർമ്മണ്ട എന്താ പറഞ്ഞത് ആവറേജ് അല്ലേ മീൻ ആവറേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മണ്ട റൈറ്റ് സി എല്ലാത്തിൻ്റെ എവിടെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അപ്പപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭാഗമാണ് വരണ്ടത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ റൈറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് വരണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തെർമോഡയാമിക്സ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് തലയിൽ കത്താത്തിൽ നേരം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കി കൂളിംഗ് ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വരണം ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ആണ് തലയിൽ വരേണ്ടത് അല്ലേ റൈറ്റ് എന്താ എ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ ഹോട്ട് ബോഡി ലൂസസ് ഹീറ്റ് ബൈ റേഡിയേഷൻ അല്ലേ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മീൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി മൈനസ് ടി നോട്ട് ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവറേജ് ആണ് അല്ലേ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ബോഡി അല്ലേ ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആയിരുന്നു ഈ അരിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആദ്യം ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആയിരുന്നു പിന്നത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആയെങ്കിൽ ഇതാണ് ആവറേജ് ലോസ് അല്ലേ ആവറേജ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ മൈനസ് ടി നോട്ട് ഈ ടി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ അത് സറൗണ്ടിങ്സ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അല്ലേ അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ T1 ടി വണ്ണിന്ന് ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ എത്ര സെക്കൻഡിൽ ടി സെക്കൻഡ്സിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടിന് എന്തെന്ന് എഴുതാം ടി ടു ടി വൺ ആ ടി വൺ അല്ല വരുത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഈക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടല്ല റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ നെക്സ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ആ പടം ഓർക്കണേ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര വരുന്നത് അറുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് അമ്പത് അല്ലേ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി അറുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് അമ്പതിലേക്ക് പോയി എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ക്ലിയർ എത്രയാണ് എനിക്ക് ഈ ആവറേജ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ശരിക്കും പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അപ്പോൾ ഒക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇടാണ് കേട്ടോ കെ റൈറ്റ് ആവറേജ് എത്രയാണ് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്തുകൊണ്ടാ സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് വരിക നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അല്ലേ അമ്പത് പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്താറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് ടി നോട്ട് റൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ അത് പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുക്കാം പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആൻസർ പഠിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുത്താൽ പറ്റുന്നില്ല റൈറ്റ് ക്ലിയർ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സിന് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്താ വരുന്നത് അമ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലേക്ക് അല്ലേ പോകണേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ അമ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ അല്ലേ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്താലോ എനിക്ക്
ക്ലിയർ ആയാൽ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര വില നിൽക്കണേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എത്രയിലേക്ക് ആവും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എത്രയാ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ റൈറ്റ് ദെൻ ആവറേജ് എത്രയാ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നായ കുറയ്ക്കുന്നത് വല്ലാണ്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിട്ടും അതായത് നെക്സ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര എത്തേലേക്ക് വീഴും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് എഴുതണം ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ സോറി ഗൈസ് നായ വല്ലാണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും വായിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ടെൻ കിലോ വാട്ട് വോൾട്ട് അല്ല കേട്ടോ സോറി കിലോ വാട്ട് ടെൻ കിലോ വാട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇസ് യൂസ് ടു ഡ്രിൽ ബോർ ഇൻ എ സ്മോൾ അനുഗ്രവിയം ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാസ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അസ്യൂമിങ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പവർ ഇസ് യൂസ് ടു ഇൻ ഹീറ്റിംഗ് ദ മെഷീൻ ഓർ ലോസ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് അലുമിനിയം ഇസ് ഗിവൺ ആസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ജ്യൂസ് പെർ ഗ്രാം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് നമ്മളൊരു പത്ത് കിലോ വാട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുള്ള പവറുള്ള ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ഒരു അലുമിനിയം ബ്ലോക്ക് ഇതിലൊരു ഓട്ട തുളയ്ക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഈ അലുമിനിയം ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയിറ്റാണ് എട്ട് കിലോഗ്രാം തുളയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ട തുളയ്ക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ആവുമല്ലോ അപ്പം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്കാണ് ഡ്രില്ല് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം കൊടുത്തു തന്നെ അമ്പത് ശതമാനം പവർ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഈ മെഷീൻ തന്നെ കുറേ യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇത് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം എന്താണ് ഹീറ്റായിട്ട് പോയിരുന്നു വരുന്നത് എത്ര മിനിറ്റിൽ ഇത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അല്ലേ ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര പവർ ഓഫ് മെഷീൻ എത്രയാണ് പത്ത് കിലോ വാട്ട് അതായത് പത്ത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വാട്ട് അല്ലേ മാസം എത്രയാണ് ബ്ലോക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എട്ട് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റർ എത്രയാണ് അമ്പത് ശതമാനം അല്ലേ പോയിട്ടുള്ള ഹീറ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റർ ഞാൻ പറയും ഇവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഹാഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓഫ് പി ഇത്രയുടെ എത്രയാണ് ഇത്രയും പവറിന് അമ്പത് ശതമാനം പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു പവർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ആ അത്രയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ജൂസ് പ്ലസ് ഒക്കെ അതായത് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ എത്രയാണ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അതെ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം എത്ര സെക്കൻഡാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും സെക്കൻഡ്സിൽ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്രയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെ എത്രയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അതെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു പവർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അത് എത്ര വരിക സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു പവർ ഫൈവ് ജൂസ് ആണ് എന്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റിലുണ്ടായ ഹീറ്റ് അതായത് ഈ ഹീറ്റാണ് എന്തായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ദിസ് മച്ച് ഹീറ്റ് ഇസ് അബ്സോർബ്ഡ് ആസ് വാട്ട് എനർജി ഇൻ ദ അലുമിനിയം ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ അലുമിനിയം ബ്ലോക്കിൻ്റെ എത്ര ഹീറ്റ് ജന അബ്സോർബ് ചെയ്തു എം ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു പവർ ഫൈവ് ജ്യൂസിന് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ എം എസ് ഡെൽറ്റ ടിയിൽ എന്താ പറയുക എം എട്ടാന്നറിയാം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു പവർ ത്രീ ആണെന്ന് അറിയാം ഡെൽറ്റ
by what factor does the pressure of the gas increase if the gas is compressed to half its original value and gamma is given as 1.4 right gamma is given as 1.4 and freedom factor is given as 1.4 anyways 1.4 this is the right answer okay walls of the cylinder are insulated in the process of the process of the adiabatic process अब आड़े बैठे प्रोसेस आने के और मंडर नाम लेंगे ना P1 V1 रेस्ट टू गामा से कॉल्ड टू P2 V2 रेस्ट टू गामा है ना आज नाम पता है ना इंडे सेकेंड वॉल्यूम इंडे इंडे इनिशियल वॉल्यूम इधर हाफ आ वाला है ना आप ये लिखें इधर इधर हम P1 अगर P2 बाय P1 इसे कॉल्ड टू V1 बाय V2 रेस्ट टू गामा � टू रेस टू गामा राइट टू रेस टू गामा में टू रेस टू वन पॉइंट फोर राइट दैट इस इक्वल टू पॉइंट सिक्स फोर अब रेशियो प्रेशर आते हैं उन्हें टू पॉइंट सिक्स फोर राइट अवॉइड व्हाट व्हाट द प्रेशर इंक्रीसेस अब वो पूर्वीय प्रेशर डिवाइड्ड बाय इनिशियल प्रेशर माना टू पॉइंट सिक्स फोर आ पर ये शिक्षक स्कूल एग्जाम ने एक्शन लगते हैं उनके लिए बढ़ने उत्ती कॉलर टा करता लो राइट इन यार तो उसे नो के एन आइडियल गैस ऑफ प्रेशर इस पत्र आपके नाला तो उसमें लगे ना राइट आइडियल गैस ऑफ प्रेशर टू पॉइंट फाइव इनटू टेन टू पावर सिक्स सॉरी फाइव पास्कल राइट एंड टेम्परेचर थ्री हंड्रेड अगर तो वो ले मारा था क्यूबिक सेंटीमीटर ना ना रखता है इट इस अटैबैटिकली कंप्रेस्ड टू हाफ इस ओरिजिनल वॉल्यूम अगर वी वन आने के पर तो वॉल्यूम वी वन बाय टू राइट यू आर आस्क व्हाट इस द फाइनल प्रेशर राइट अगर पी टू फाइनल प्रेशर देन यू आर आस्क व्हाट इस द फाइनल टेम्परेचर एंड इतिहाम तो इन दक्कन तो नंबर दो पर है प्रेशर इनिशियल प्रेशर तो रहे 2.5 इन यू 10 टू पावर 5 ओ 10 टू पावर 5 पास कर लो नंबर दो टेम्परेचर हम कर रहे हैं इनिशियल मोर केल्विन का नंबर दो पुदिया वाली में इंदा इनिशियल वाली तो ले हाफ आना नंबर दो अब आदम अन्यों अलसर मोर सीसी आएंगे पत्र अंबर सी सी नॉर्मल तरह मीटर क्यूब लेके आकुम्बर 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, राइट? वैराया अंबर सी सी नॉर्मल तरह मीटर क्यूब लेके आकुम्बर 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, राइट? वैराया अंबर सी सी नॉर्मल तरह मीटर क्यूब लेके आकुम्बर 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, राइट? वैराया और पहले लाओ, राइट? अब वो ये वाला तो नोट बना रहा है, इट इस एडाइबैटिकली कंप्रेस्ड ना ले, अपन दर क्यों? P V रेस्ट टू गामा डर ना, P one V one गामा रेस्ट टू गामा इसे कॉल्ड टू P two V two रेस्ट टू गामा, राइट? अब नया तो चाहिए तो हमारे ना P two by P one इसे कॉल्ड टू V one by V two रेस्ट टू गामा, राइट? वॉल्यूम उनका हाफ आई ना ले, बट two रेस्ट टू one point five अपन हम कहते हैं टू पॉइंट एट थ्री इन वो टू पी टू बाय पी वन राइट आधे उन कोर्न दान तो टेले पी टू ने वैल्यू अन्य उड़ी क्या ने लोप पहले दोनों ना पी वन इनटू टू पॉइंट एट थ्री रिक्यूम पी वन अतरे टू पॉइंट फाइव इनटू टेन टू पावर फाइव सो पी टू इस इक्वल टू सेवन पॉइंट वन इनटू � v t अंदर ये t into v raised to gamma minus one होना तो अलग है t one v one raised to gamma one is equal to t two v two raised to gamma raised to minus one right अब ये हमारे लिए कहने के t two by t one is equal to v one by v two raised to gamma minus one gamma minus one वाला ना minus अलग one point five माइनस वन नो रहता है पॉइंट फाइव पर वी वन बाय वी टू ना हाफ आइन ना ले पर टू रेस टू पॉइंट फाइव नोट अरे तादेस से बोलो वन पॉइंट फोर वन रूट टू अल्ले अरे फोर वन फोर अब डी टू से बोलो टू इधर इंडियू टी वन नो रे अरे टी वन तरह मुन्नोर गेलवी ना लगाने के ना अब और उबो ना नो चिरो � राइट नी लास्ट सेक्शन उन दावरना मुनाम तो पार्ट ना वर्क करन राइट ये दिए वर्क करन ना दे दिए ना वन बाय कामा राइज्ड टू माइनस वन 
ओर बंदा P1 नमल लोड पर अट लगे मोल्स उन्हें प्रत्येक बार याद से देखिए राइट हम की फॉर्मूले का देखें ना लग P1 V1 माइनस P2 P2 अब ये नार्टी ये देना लो क्या तो राइट N नार्टी ने बोला P1 V1 माइनस P2 V2 नहीं था राइट दैट इस इक्वल टू ये इंदर वैल्यू से मुझे इतना नट लगे जो सब्सटी� Clear aja, baik. Ni ada tuh sekali lagi buat. Ni ada tuh sekarang baru ada anjuran buat orang kita. Baik, an uniform slab of dimensions 10 cm into 10 cm into 10 cm is kept between two heat survivors of temperature 10 degree Celsius and 90 degree Celsius. Baik. Nah, adakah ini adalah yang ti blok ini ibu da 10 darjah Celsius ni? Ibu da 10 darjah Celsius ni ada lalu ceri kan? The large surface area touches the reservoirs, right? Thermal conductivity of the material is 0.8 watt per meter per meter darjah Celsius, right? Find the amount of heat flowing through the slab per minute. Okay. अबे हमको एरिया इधर लो इंदर पत्ते इंदर पत्तों ने तो नूर सेंटीमीटर स्क्वायर अगाने एरिया राइट अब मीटर स्क्वायर लगे अब मतलब इंदर नूर इंदर टेन टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर राइट फिर ना इंदर पर ना थोड़ा पत्ते डिग्री सेल्सियस हो तो नूर डिग्री सेल्सियस अब टी वन नॉर्मल ना तो पत्ते डिग्री अब चेंज इन टेम्परेचर तरह वो एरिया एम्बर्डी रिसर्चेस और ना आप एर हमारे ब्लॉक के तो उधर ना फील ही है टेम्परेचर चेंज है एम्बर्डी रिसर्चेस आ ये तरह कांस्टेंट है ना तुला कंडक्टिविटी ये तरह आप पॉइंट एट वॉट पर मीटर डिग्री रिसर्चेस राइट फिर ना लोड अंदर वाला अयो और साल में Healthy अरे के ए इन डेल्टा टी ये डेल्टा एक्स अंदर नवरत्न इतना स्मूथ ये रखना होगा बाटा राइट पीने वाले उसे सब चूटे ही है अब अगर किस स्टी फोर जूल्स ने तो तो बाकी लंदन में टिले राइट आप इधर एक पर सेकेंड ही ना अल्लाह वो पर मिनट रंदर दंडे रहे सिक्सटी फोर जूल्स राइट इन डू सिक्सटी राइट Indonesia Find the pressure and mixture, sorry, pressure of the mixture if its temperature is 300 Kelvin. Right. Hmm. This is what I am going to say. I am going to say this chapter. Okay. Then we will say PV is equal to NRT. Right. This is what we are going to say. PV is equal to NRT. Right. Now, we will say pressure is equal to NRT. NRT by V. इले अब प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन नंबर इन दें दा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तरह नंबर ले पॉइंट टू आर गैस कंस्टेंट पॉइंट एट पॉइंट थ्री वन टेम्परेचर तरह मुन्नूर गेलवीन नले टेम्परेंडर ना तुमने टेम्परेचर कॉमन आइट मुन्नूर गेलवीन नले बन रखा है राइट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तरह � अल्लाह फिर कैलकुलेशन चाहिए देने का प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देने का फिर कैलकुलेशन बेटा फाइव इनटू टेन टू पावर फाइव पास कर लेने वाला है इडिया ये दे मेरी प्रेशर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द इतना मोड़ा पॉइंट फोर आर त्रय एट पॉइंट थ्री वन टी इतना मुन्नूर गैलवीन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इतना ट
अलग डबि नाच मेत्रू टेन टू पवर फाइव पास्ट टोटल प्रशर प्लस फिफ्टी सो टोटल प्रशर्वल टेमपरचर प्रशर टोटल टू फिफ्टी ओके नोक निकाणी मीटर ता पन्ट डिग्री सेलस्यस मेन्टेन सर्फस टेमपेच सर्फस टेमपेच तेटी फाइव डिग्री सेलस्यस इवे ट्वल डिग्री सेलस्यस तेटी फाइव डिग्री सेलस्यस रईस आदमी बबिटे वोल्यूम वन सेंटीमीटर क्यूबा वोल्यूमें चौदह कटिया पन्ट डिग्री सेलस्यस आदमी कलवीन आक मे टू ए फाइव कलवीन ओके टू सवेंटी थ्री आडा मैं अभी मुपत्त डिग्री सेलस्यस टू सवेंटी थ्री प्लस आड्डे एट मूटी एटी नोट इतना तल वो इन अब नी नापद मीटर डेप्त गास् क्यों पर अट फोटी मीटर डेप युर हाविंग टेमपेच हाउ मच टू ए फाइव कल युर हाविंग वोल्यू हाउ मच वन सेंटीमीटर क्यूब टेन टू पवर माइन सिक्स मीटर क्यूबा बबि वोल्यूम अब आ डेपिल प्रशर पी वण अमेरिका इज अटमोफरी प्रशर प्लस एच रोजी कई चाप्टर पढ़ा अल अटमोफरी प्रशर वन पॉइंट जीरो वन थ्री अटमोफियर प्रशर अब इंटू टेन टू पवर फाइव अभी अड्जस्ट टेन टू पवर फाइव मैं एक्साक्ट वाले तो प्लस एच रोजी फोर्टी मीटर एच रो एत्र डेंसीटी आई टू पवर थ्री जी एत्र नयन पॉइंट एइट अब नि कालकुलेट फोर पॉइंट नयन थ्री इंटू टेन टू पवर फाइव पास या एक्साक्ट वालू इटे अलग टेन इत वण कल अंजे इंटू टेन टू पवर फाइव पास ओके इन इन अभी डेप्त अल अट फोर्टी मीटर हईट अलग डेप्त अब सर्फस क्यों नोक सर्फस वो टेमपेच टी टू एत्र मूटी एट कलवीन तुम अल अब नोक सर्फस प्रशर पी टू अटमोफियर प्रशर अल अत्र वण इंटू टेन टू पवर फाइव पास अब इन नमलो नमे पी वण V1 by T1 is equal to P2 P2 by T2, right? अब इधर इन V2 तरह पुरी वॉल्यूम P1 V1 by T1 into T2 by P2, अल अलग वैल्यू सुनना नहीं चाहिए, ओके? 4.93 into 10 to power 5, but T2 तरह 3.8, अल आई और V1 वो दो ही लाये, सॉरी है? Into 10 to the power minus 6 divided by 285 into temperature 308 divided by 1 into 10 to the power 5. Right? We calculate the number. Put the volume in the calculator. 5.272 centimeter cube. Catalla. Right? This is all the basic questions. Now, after that, we will do all that. कई कुछ टफे ओके अब नमुक नी तीयरी पाया तीयरी नेक्स्ट हेडिंग हीट एंजी
അല്ല ഹീറ്റ് എൻജിൻ വേണ്ട കേട്ടോ സോറി 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 തെർമോഡൈനാമിക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീറ്റ് എൻജിനിലേക്ക് പോകായിരിക്കും നല്ലത് സോറിട്ടാ തെർമോഡൈനാമിക്സ് സെക്കൻഡ് ലോ നമ്മൾ സീറോത്തിലോ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ലോ പഠിച്ചു അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് ലോ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒരു ലോ കൂടി ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലില്ല സോ നീ നോട്ട് ലേൺ ദാറ്റ് വൺ കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് സ്റ്റൈലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേ ഏതാണ്ട് ഒരേ മാതിരി ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷേ രണ്ട് എക്സാക്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരും അതായത് രണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ല ഒരേ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് പേര് രണ്ട് സമയ ഒരേ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് ലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ലോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് കെൽവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ക്ലോസിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ കെൽവിൻ ഫ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് കേട്ടോ കെൽവിൻ ഫ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എക്സാക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരുന്ന റൈറ്റ് കെൽവിൻ ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോ പ്രോസസ് ഇസ് പോസിബിൾ ഹു സോൾ റിസൾട്ട് ഈസ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ എബ്സോർബ് സോറി റിസർവയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ഇൻ ടു വർക്ക് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം എഴുതിയ നോ പ്രോസസ് ഇസ് പോസിബിൾ നോ പ്രോസസ് ഇസ് പോസിബിൾ ഹൂസ് സോൾ പർപ്പസ് ഫോർ സോൾ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾ റിസൾട്ട് എന്നായിരിക്കാം സോൾ റിസൾട്ട് അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതി കേട്ടോ സോൾ റിസൾട്ട് ഈസ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം റിസർവയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് conversion of heat into work അർത്ഥം വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു പിന്നെ അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്യൂർ ആയിട്ട് എന്താ ലോസ് ഇല്ലാണ്ടാവണില്ലാന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് റിസർവ് ഓയർ റിസർവ് ഓയർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ചൂട് വലിക്കുന്നത് ആ റിസർവ് ഓയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചൂടൊരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും വലിച്ചു തന്നെയായിരിക്കുക ഈ വലിച്ച ചൂട് മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് മാറുന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കില്ല കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒന്നിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർണൽ എനർജി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ സോ നോ പ്രോസസ്സ് ഇസ് പോസിബിൾ ഹു സോൾ റിസൾട്ട് ഈസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ റിസർവ് ഓയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ഇൻ ടു വർക്ക് ഇതാണ് കെൽവിൻ ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടല്ലോ എന്നാൽ രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തെ അത് ക്ലോസിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോസിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ പറയുക നോ പ്രോസസ് ഇസ് പോസിബിൾ ഹൂസ് സോൾ റിസൾട്ട് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം a cooler object to a hotter object same statement varna adhe idu oru process um nadakkilla endana adhe sole purpose endayirikkum transfer of heat from the cooler object to ഹോട്ടർ ഓബ്ജക്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഹോട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് കൂൾ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഹോട്ടിൽ നിന്ന് കൂളിലേക്ക് വരുള്ളൂ കൂളിൽ നിന്ന് ഹോട്ടലിലേക്ക് ഒരിക്കലും സ്വയസിദ്ധമായിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല ഫോഴ്സ് ഫുള്ളി ചെയ്യാം കേട്ടോ അതാണ് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്താ സോളായിട്ട് യു കെ നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് ഫ്രം എ കോൾഡ് ഓബ്ജക്ട് ടു ഹോട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വാക്കുകൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോ കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ചെറുതാടും റൈറ്റ് സോ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ദർ മോഡേൺ മീൻസ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഒന്ന് കെൽവിൻ ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരെണ്ണം ക്ലോസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കാണപ്പെടാൻ
ഇനി ഒരു സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചൂട് തള്ളുമല്ലേ പുറത്തേക്ക് ആ തള്ളുന്ന സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ സിങ്ക് എന്നാണ് പറയുക റൈറ്റ് വെയർ ഇറ്റ് റിമൂവ്സ് എക്സസ് ഹീറ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയാലും കെൽവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയാലും പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ പീരീഡായിട്ടാണ് ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗവും കുറച്ച് ഡിറിവേഷൻ ഭാഗവും ഉള്ളതുമാണ് മറ്റുള്ള പോണ നോക്കി ഹീറ്റ് എൻജിൻ സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ അല്ലെ കാർനോട്ട് എൻജിൻ സംസാരിക്കും റൈ അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കണം എന്നാണ് പഠിക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹീറ്റ് എൻജിൻ റൈ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്താ ഹീറ്റ് എനർജീനെ ഐഷ് ഹീറ്റ് എനർജീനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ഡിവൈസാണ് ഹീറ്റ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട്സ് ഹീറ്റ് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി റൈ അതെ അപ്പോൾ എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുവാ ഏതൊരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എടുത്താലും അതിൽ കുറേ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഓരോ കമ്പോണൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും അതെ ആ എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും നിൽക്കുന്ന കമ്പോണൻസിന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വലിബ്രത്തിൽ വരാനാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക അതെ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് എ സിസ്റ്റം ഹൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആർ അ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെൻസ് ടു change towards the state of thermodynamic equilibrium adana and basic principle right ella components nu endana or static aayittulla alleke thermodynamic equilibrium ilekku kondirana adinu vendittana edoru heat engine work kiya heat engine basic working endha heat energy to mechanical energy or heat energy engine endana basic components nu namukku samsarikkam basic components of a heat engine right right ആദ്യം അതിനുണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റിസർവ് ഓയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ പറയുക സോഴ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഓർ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റിസർവ് ഓയർ റൈറ്റ് റിസർവ് ഓയർ എന്താണ് അത് ഹയ്യർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ലേ അതാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലേ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് ഹയ്യർ ടെമ്പറേച്ചർ ലെറ്റ്സ് എ ടി വൺ റൈറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഓക്കെ വേറെ റിസർവ് ഓയർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ റിസർവ് ഓയർ കേട്ടോ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ റിസർവ് ഓയർ ആണ് പക്ഷെ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സിങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ലെറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ഇസ് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു അതിൽ ടി ടു ഇസ് ലെസ്സർ ദാൻ ടി വൺ അത് ആലോചിക്കുക ടി വൺ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ടി ടു ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും അതെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണൻ്റിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് working substance it has a working substance adu endu cheya adu source idan nerikitta adu source idu sink idu working substance aanu nerikka right this working substance absorbs heat from the source converts a part of it korchu bhagam work ay maatum right baaki ullad endu cheyum reject cheyum sink ilekku അതെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇത് പണിയെടുക്കും ബാക്കി മിച്ചം വരുന്നത് സിങ്കിലേക്ക് തള്ളും റൈ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എൻജിനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ എന്താ നമ്മുടെ പെട്രോൾ അല്ലേ പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ അല്ല ശരിക്കും പെട്രോൾ ഡീസൽ എൻജിനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എയറും ഫ്യൂവലും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പെട്രോളും ഡീസൽ എൻജിനും ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ അപ്പോൾ പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ എൻജിനിൽ ഓയിൽ പ്ലസ് എയർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പോലെ ഫ്യൂവൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ ഫ്യൂവലാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ പ്ലസ് എയർ മിക്സ്ചറിൽ ഇതാണ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഹീ മിക്ക ഹീറ്റ് എൻജിൻസിലും വർക്ക് ചെയ്യണം വേറെ ഉണ്ടാകും അതായത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് പിക്ചോറിയലായിട്ട് വരച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് ഇത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹീറ്റ് എൻജിൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളോട്ടോ അത് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണേ അതായത് ഇത് ഹോട്ടായിട്ടുള്ള റിസർവ് ഓയർ ഇത് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർവ് ഓയർ അതായത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഇത് നമ്മുടെ സിങ്ക്
മിച്ചം വരുന്ന ഹീറ്റ് അത് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഹീറ്റ് ക്യൂട്ട് വാങ്ങിയിരിക്കട്ടെ അത് സിംഗിലേക്ക് തള്ളി ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രാമായണം മുഴുവൻ ഇത്രയും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞല്ലോ നീ പെട്ട വംശം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് എഫിഷ്യൻസി ഹീറ്റ് എന്നാണ് പറയട്ടെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ നമ്മൾ ഏത് എൻജിനും എന്താ എപ്പോഴാണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് നന്നായി പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ റൈറ്റ് അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണോ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വൃത്തികേടായി ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് നന്നായി കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ആ എൻജിൻ നല്ലതാണെന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മെഷീനും നല്ലതാണെന്ന് പറയുക കേട്ടോ സോ ഫോർ എവ്രി എഫിഷ്യൻസി ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ അത് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ല എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്താ എത്ര ഹീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അല്ലേ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിയർ ആവണ്ട ഇതല്ല എൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ അതായത് എത്ര ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് എത്ര ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്രയാണ് യൂസ്ഫുൾ വർക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹീറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് എത്ര ആണോ ക്യൂ ആണല്ലേ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്യൂ ആണല്ലേ റൈ അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ക്യൂ വൺ പോയത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് ഇൻ ഇൻ ടു ആണ് ഇത് രണ്ട് ഔട്ട് ആണ് അപ്പം എന്താ ക്യു ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡബ്ല്യു എസ് ഇക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ റൈറ്റ് അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഡിനോമറേറ്ററിൽ എന്ത് എഴുതാം ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ എഴുതിക്കൂടെ റൈറ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ ടൈസ് ഇക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിംഗിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട ഹീറ്റും ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ഹീറ്റ് റൈറ്റ് ഇനി ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടെമ്പറേച്ചറല്ലേ അപ്പം ഇ ടൈസ് ഇക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്നും എഴുതാം സോ ദർ ആർ ടു ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ എഫിഷ്യൻസി ഇ ടാസ് ഇക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈനസ് സോറി വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഓർ ഇ ടാസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ക്യു സോറി വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴാണ് വരിക റൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റ് എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസിയിലാണെങ്കിൽ ഈറ്റ് എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ അല്ലേ റൈ അതായത് ക്യു വൺ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണോ ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ എന്തായി സീറോ ആയി റൈ ക്ലിയർ അതായത് ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ എല്ലാ ഹീറ്റും ലോസേ വരുന്നില്ല അല്ലേ എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റും എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു വർക്ക് നത്തിങ് ഈസ് റീച്ചിങ് ആസ് ക്യു ടു അല്ലെ സീറോ ആവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യൂ ടു സീറോ ആവണം ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആവണം റൈറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ക്യൂ ടു പ്ലസ് സീറോ ആവുക അനർത്ഥം ഈ പടത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യു വൺ വന്നു ഹീറ്റ് വന്നു സോഴ്സിൽ നിന്ന് പണി മൊത്തം ചെയ്തു ക്യൂ ടു ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഒന്നും സിംഗിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തതും വർക്കായി മാറുകയാണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ചെയ്യുന്നത് Right, that is what we say when the uh, heat engine is 100% percentage efficient. Clear I am. In the end of the heat engine, sorry, the engine to carry some sorry, the car not cycle lingil, car not engine. Random paraya. Engine or na, that is use it, like a device na paraya. That is why in the prakriya na mudram bade pikine na, naamalo car not cycle na paraya. റൈറ്റ് ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് കൂടി പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കാനുണ്ട് നാല് സ്റ്റേജസിലാണ് കേട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം
right insulated walls and other other person the base and the la insulated and la right up within the ideal resource to the kind of resource which are a heat supply and a bag on it other right the heat supply and a sara that la right even do little piston which it under the piston the more like in the article in a that I didn't do little more in gas on the trans line the law right up all normally E source which is इधर higher temperature आना टा heat उड़ गना temperature आने अ तो T one ना ये रिक्या right clear right अब आज ये तक condition ले जाऊँ बराबर P one V one T वाइशरा pressure volume temperature इधर चलेगा ना टा आज तो ने pressure P one V one आयर नो T one आयर नी क्या आसन लगे right अपन जाने नहीं दिया चाहिए हमारा इधर एक भी condition ले रिक्या टा Pernah yang curu kurut itu lelang yang eri ke? Itu kurut kan? Macam mana? Saya kan yang baru nato lah, right? Apa curu kurut itu lelang yang eri kita, right? Just itu guna tu baca tu lah. Curu kurut kan? Kali ini set up beli guna tu baca, right? Ini adalah nama kita yang mana itu first step itu sudah dikira. Saya ni piston yang mood lagi beri kira, right? Apo mood lagi beri cie ni adalah dalam volume increase ni lah. Right, volume increase yang orang dengar tu, ini molekul sah terdetik dengan ni dengan alat kerja kita tak milik yang apa pun, bukan? Apa adiknya ni ada korai warna, pollution sebore ya, apa anda temperature decrease itu, right? Clear? Apa temperature korai yang baru ni? Enda agrehan dah temperature constant dia tu, bagaimana untuk desi kita, right? So I want to make temperature constant means I want an isothermal condition, right? Where? Yeah. Isothermal temperature is maintained in the amount of time. But the temperature is not going to be able to do it. Right. So, what is the expansion or compression? That is the expansion. Right. Now, we are going to do isothermal expansion. See, we are going to do the piston. We are going to do the force. So, the volume increase is going to be expansion. Right. Then, the temperature decrease. Temperature is maintained. Why? I want an isothermal expansion. Then, we are going to do the temperature maintained. Then, we are going to do the temperature maintained. Then, we are going to do the temperature maintained. Then, we are going to do the temperature maintained. Then, we are going to do the temperature maintained. Then, we are going to do the temperature maintained. Right, so we supply temperature. अलग ही heat जोड़ते थे, नमलं दे याना temperature ना constant right maintain जिया. Right, इतना तो detail देना textbook ले लिया, याना तो पढ़ते ही पढ़ने रहा ना, डा. Right, our first change जन्दा ना रखना है isothermal expansion. Right, अब temperature आधे तरह इन्दर ना ओरमन डांडा इरनो P1 V1 पीने T1 इर. अल्लाह आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन के टेम्परेचर अंदर नियान टी वन आई टेन में इंजन जी आना नोटिस हो जाए आधे टेम्परेचर टी वन आई रहना है ना तो टी वन आई रहना हम्म यहाँ पिस्टन ने बोल चुके टेम्परेचर टी वन इन्हें कोरण यो इन्हीं के अंगने अल्लाह वाले टी वन लेके अन्य दिलचस्वी � I will say it later on what I get a lot say later on right first step is isothermal expansion right upon the condition sir right pressure P1 volume is increased V2 and temperature is T1 right Clear pressure mana itu kan? Level pressure P2 itu ada tu mara ya. Paraya mara mula. Apa di bawah mara ni? Ibu sorry. Aisyu terma level expansion ni. Nada tak lah. Right. Apa temperature constant ni mara mula? Pressure aku di tengah volume aku di tengah tu mara ni. Nada lah. Apa volume aku di tengah tu mara ni? Mara. Adiam ni ada tu P1, V1, T1 ni. Temperature apa orang T1 lagi ni? Maintain ni. Pasal pressure aku di Hello, volume increase ni. Hello. So pressure aku di P2 ni, volume anda ni, V2 ni. Volume increase ya, ni level mana, right? Pressure ceri kini korai ya, anu kuda no. Yang P2 tu mana ceri kini beranda korai ya, anta je ena tu, ni le. Pressure P2 korawa. Ini doa volume kuda tu mana ni jalan doa PV constant de, ni le. Apa volume kuda ane gil pressure korai no, right? Okay. Apa ni dah P2 korawa. Pasal change tu mana tulen ane ni kaya. That is pressure is ni yang mana ane kaya ni dah falling from P1 to P2. 
uh, V1 volume is increasing, right? From V1 to V2, temperature remains constant. In the right? Right? Up isothermal expansion, temperature, the T1 constant data, pressure V1, T1, in the MRE, T2, V2, T1 item. That is pressure, kudana, koreana, koreana, volume, and the jayana, kudana. Right? This is the first step. Clear? Right? In random step, right? With the first to second step, we will do the second step. We will do the adiabatic. Right? Now, we will do the second step. We will do the first 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 step. Heat addition is the second step. Heat addition. Suppose Q1 and the heat to put the step on the isothermal. In one of the heat addition and the temperature constant item in the GMD. Clear I am? Right. Any. It is a part of the name of the name. Now, the piston on the mold on the fan. P2, V2, P1 condition. This is a small molecule. Right. Clear. Ini, yang one to two second, ah, itu ni, alah, proses one to two step pula, pernah ni yang tu, alah, one orang ni beri, orang ni beri ni, ini ni macam tu, first to two step, second step tu. Alah, ini yang anda ni dah mula randa amat, ni yang mula amat step ni lagi mula tu, two to three step. Alah, proses ni ni proses ada beri expansion ni ada beri orang tu. अदा ये टी हीट एक्सचेंज नरता मोले ने इंदा याने आड़ी ने चूड़ गुरती इंदा साधे रंगल नरती क्या मुआ राइट अब आड़ी ने चूड़ वाला मोल लिया वॉल इंसुलेटेड आये गया रंगल इंदा चूड़ पड़ते क्यों वाला मोल ला राइट फिर आंदा अब ये प्रोसेस लगे सर देखें यहाँ पीने बात रंगे क्या अपो इन्हीं पंद्रह जेम बोलना पर क्या आसमान को उसे अपो अंडरस्ट आने लग एक्सपेंड ये तो करना होता है अपो ये अब एक पिन्नियन दे रखी है वो तो अपने रूस ना पाए इधर ले अपो एक पिन्नियन दे यूँ ग्यास बनी रखते तो उन्हें उड़ी तल्लो पोर देखी पिस्टर ना डा राइट अपन दे पिन ना नम कर दिया मैंने ना ले हीट तो नो वाइन के लिए दरस नो हीट एब्सोर्शन इन द स्टेज राइट बट द वर्क इज डन बाय द गैस इट्सर राइट अपो राइट अब प्रेशर रन दिया हम उन्हें सो दिखे अब इधर नेक्स्ट पोजीशन पे पिस्टन ही मटो वन अटन डाउन हल्ला एक्सपेंड ही आने लाय एक्सपेंड ही आने के ना हमारे पता ना बोल रहे एक्सपेंड ही आने के लिए या टेम्परेचर को रही हल्ला अब टेम्परेचर टी वन ही नंदा है ना टेम्परेचर उन्हें फोर नेटन दाउन टी ट अब चेंज ये नर्ती बड़ा अंडा टी टू टेम्परेचर लेके फॉल आया ना टेम्परेचर डिक्रीसेस टू टेम्परेचर टी टू रे प्रेशर अंदा वो प्रेशर अंदा लो बड़ा क्या आप वेरे ले अब प्रेशर उनको रे या ना आप अंदा पी थ्री एन्ना प्रेशर लेके कॉलम रे एन्ना वॉल्यूम इतनो रे वॉल्यूम अंदा वो वॉल्यूम Pressure go on you, temperature go on you, volume go on you, right? So there is no absorption of heat, right? Clear on the area, right? Up here, what are the expansion or compression or expansion? Heat absorption or the term of ill, up on the adiabatic expansion with no exchange of heat, right? Up a second to third stage and then adiabatic expansion, no heat exchange, right? Up a temperature, P2, V2, T1 इन अंदाज़ ही मारे, P3, V3, T2 लेके मारे, क्या तो, right? Clear है ये इतना तीनों में हम टक्स मुकुल इतना जेस्टिंग ने बोना लगा दार ने कष्ट बट नहीं तो कपड़ी के पढ़ पीना हम पढ़ क्या मुकुल, इन्हें next stage ये रहा हमारा टा three to four, अब isothermal compression है, right? Third to fourth stage isothermal compression. अगर ये दोनों क्यों हैं, क्या दे ये पेट्टी वाले क्या हम बोलना था? ये वाले लेने का ना साधन हम मोल लेके बोलते हैं इधर, अपन तो P3, V3, T2 ले लेते हैं अपन तो क्यों ना? राइट, 
റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര മാക്സിമം കൊണ്ടായിട്ട് പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഒന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ ചെയ്യുക കുറച്ചിരിക്കുക അല്ലേ റൈറ്റ് കുറച്ചിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അതായത് കുറച്ചിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കുറയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും അതായിരിക്കും നല്ലത് റൈറ്റ് സോ സോറി ഐ വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ഐ വോണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ എ ടി ടു ഇറ്റ്സ് ഐ സുധർമ്മലല്ലേ അല്ലേ എനിക്ക് ടി ടു എന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസ് മോളിക്കൽസ് അല്ല ഇവർ ഒക്കിപ്പായി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൽസ് ഇപ്പോൾ പണിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ രണ്ട് പേരും അമ്പത് കൊളൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ടി ടുലേക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ ഡയബറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരുന്നു ആ ടി ടു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാനുള്ള ആഗ്രഹം വരും അല്ലേ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അപ്പോൾ അത് സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടിയിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ടി ടു ഒന്ന് കൂടി ഒരു ടി ഫോറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂലേക്ക് മാറുകയെന്ന് വെച്ചു അത് എനിക്ക് പാടില്ല അല്ലേ ഐസോതർമ കണ്ടീഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേറെ വഴിയില്ല കൂടിയിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ പോകാൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റാവുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ സോഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണത് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇനി സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് സിങ്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും മാറും അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചൂടും വീട് വലിക്കുകയില്ല അതായത് എക്സസ് ആയിട്ട് ചൂട് കൂടിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിരുന്ന അവസ്ഥേനെ കുറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക ടെമ്പറേച്ചറിന് അത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് റൈറ്റ് ബൈ അബ്സോർബിങ് ഹീറ്റ് റൈറ്റ് അബ്സോർബിങ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ എന്തായിട്ട് വരും മക്കളെ താഴേക്ക് വരും അല്ലേ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് അബ്സോർബിങ് ഹീറ്റ് അതെ എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക സിങ്കിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിട്ട് എന്തിലേക്ക് എന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ടി ടു എന്ന ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും റൈറ്റ് പ്രഷർ പോലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെയും മാറും പി ഫോർ വി ഫോർ എന്നതിലേക്ക് മാറും പുതിയ വാല്യൂ ഞാൻ തരാണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് പുതിയൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രഷർ വോല്യത്തിലേക്ക് മാറാണ് പി ഫോർ അല്ലേ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ വോല്യം കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ വോല്യം കുറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടും റൈറ്റ് സോ പി ത്രീ ഇൻക്രീസസ് ടു പ്രഷർ പി ഫോർ ആൻഡ് വി ത്രീ ഡിക്രീസസ് ടു എ വോല്യം വി ഫോർ ആയ റൈറ്റ് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ ഒന്നും നമ്മൾ ബുക്കിൽ കാണില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇട്ട് തന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോയി മാത്രം റൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയ റൈറ്റ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു കണ്ടീഷൻ നാലാം സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പം ഹീ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാനുള്ള അല്ലേ തേർഡ് ടു ഫോർ സ്റ്റേജിൽ തേർഡ് ടു ഫോർ സ്റ്റേജിൽ എന്താ നടന്ന ഐസോ ഥെർമൽ സോറി കംപ്രഷൻ നടന്നു അല്ലെ ചെറുതാവില്ല ചെയ്ത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ആണ് നടന്നത് അവിടെ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ടു സിങ്ക് അല്ലേ എത്ര ക്യൂ ടു ഹീറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ലൈസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ ടു എന്നാണ് എടുക്കുക ക്ലിയർ ആയാൽ റൈറ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ശ്രദ്ധിക്കട്ട ഫോർ ടു വൺ പ്രോസസ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുക അതൊരു അടയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ആണ് അടയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ലാണ് റൈറ്റ് ക്ലിയർ അതായത് നോക്കിയേ ഈ ഓക്കെ ഞാൻ പടക്കണ്ടാന്ന് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അതേ സോഴ്സ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നോക്കി വലിയതായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനം അതൊന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് കിടന്നിട്ട് എന്തിലും കിടക്കണ പി ഫോർ വി ഫോർ ടി ടുലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ റൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മളായിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കണ്ട
right try round ne irikunu right it is coming back to its initial position after adiabatic compression adu heat onnu valikkanad swayasiddhamayitt adu ande palaye sidiliki varuana right clear manasilavunna irikunu ta right but temperature maintain cheyidu korva temperature laki appo swayam varu annu endaro compress cheyana le compress cheyanengil adu nanai volume ok increase cheyidirunna appo palaye pressure volume idrake enu vannu pressure endu cheya adithe palaye pressure laki enu vannu p1 pressure laki enu temperature increase cheyidittu palaye temperature laki enu vannu ondu anta thammi thammi collide cheyana karana clear aanda so it reaches its initial condition p1 v1 and t1 അതെയല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി വണ്ണിൽ ആദ്യം പി പി വൺ വി വൺ ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് പിന്നെ പി ടു വി ടു ടി വണ്ണിലേക്ക് പോയി പിന്നെ പി ത്രീ വി ത്രീ ടി ടുവിലേക്ക് പോയി അതായത് പിന്നെ പി ഫോർ വി ഫോർ ടി ടുവിലേക്ക് പോയി പിന്നെ പി വൺ വി വൺ ടി വണ്ണിലേക്ക് ചാടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു തിരിച്ച് അതിൻ്റെ പഴയ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന കാരണം വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആകുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം സൈക്കിൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രഷർ ഇത് വോളിയം റൈറ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകട്ടാ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ ഐസോ തെർമൽ അല്ലേ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇതാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അത് പി വൺ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കേട്ടോ റൈറ്റ് വോളിയം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വി വൺ ഇതിന് വി ടു ആണെന്ന് ഇരിക്കുക ഇത് പി ടു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ റൈറ്റ് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുക പി വൺ ആണ് അതായത് അതിന് കറസ്പോണ്ടി ഹോളി വി വൺ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ കേട്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോയി അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് മീറ്റ് ഇൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം പി വൺ വി വൺ ടു ഓക്കെ ഇതൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് കൊട്ട അതായത് ഇനി നോക്കിയാൽ ഇനി രണ്ടാമത്തത് അടയബാറ്റിക് ആണ് സ്റ്റീപ്പർ സ്ലോപ്പ് അതായത് തേർഡ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെ ഇവിടെ ഹീറ്റ് എന്താ എഴുതിക്കണേ അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ റൈറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത മാതിരി കാണിച്ചത് കേട്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ നടക്കുന്നത് അസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ റൈറ്റ് അസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണേ തിരിച്ചത് അതിൻ്റെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലേ കണ്ടോ ഇതാണ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ഇത് എന്തായിരിക്കും അടയബാറ്റിക് റൈറ്റ് കമ്പ്രഷൻ റൈറ്റ് അടയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കാർണോട്ട് സൈക്കിളുടെ ഗ്രാഫ് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നോക്കി രണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കോൺസെക്യൂട്ടീവ് കമ്പ്രഷൻ ഐസോ തെർമൽ അടയബാറ്റിക് ഐസോ തെർമൽ അടയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ കമ്പ്രഷൻ കമ്പ്രഷൻ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ല